Ich werde auch, werd auch dieses Mal nochmal nach einem äh, nach einem Guide spielen. Ganz einfach, äh, habe mich in den Trophies ein bisschen umgeguckt und geguckt, äh, wo eine rauskommt, die ich noch nicht habe. Sind nicht mehr viele. Aber ich denke, die Trophy könnte ein neues Ende bedeuten. Neulich hatten wir das Denial. Es gibt so das Ende, Ending, das heißt glaube ich auch so. Und dann noch das Clear, wo äh, Rebecca mit sich im Reinen ist. Und das hier ist, ist äh, also was ich ansteuere, ist, da wird genannt äh, Unfinished. Das heißt, man hätte noch mehr herausfinden können, hat es aber in dem Spieldurchlauf nicht. I'm sorry. Und das sollte dann hoffentlich das letzte Ende sein. Was heißt hoffentlich, aber... Äh, ich finde so diese, diese gespielten Filme, Games oder sowas, äh, finde ich klasse. Macht mir auch immer sehr, sehr viel Spaß. Ich habe hier schon einige gespielt. Äh, Night Shift, The Bunker, äh, The Complex. Äh, jetzt hier, I Saw Black Clouds. Und halt auch noch welche, die so ein bisschen anders sind, wo man immer diese Videos finden muss, wie... Äh, I'm sorry. Wie, wie Her Story und äh, Telling Lies, glaube ich. Oder das Shapeshifting Detective war auch sehr, sehr cool. Und ich habe auch noch gesehen, dass ich mir auch wieder irgendwie mal in einem Steam Sale wahrscheinlich welche gekauft habe, die ich noch nicht angefangen habe. Also, da kommen noch. Aber mal gucken, so ein bisschen was scheint sich ja geändert zu haben, weil neulich hat ja mein, mein Guide nicht immer, nicht immer funktioniert. Wo habe ich den, hab den Streamer-Mode an? Gerade mal kurz gucken. Ja. Weil das ist ja auch was man im normalen Game normal, äh, normalen Game normal, was man normalerweise im Game glaube ich nicht kann, äh, wenn man da keine Entscheidung trifft in der Zeitvorgabe, dann wird ja zufälligerweise einer ausgesucht. Do you think she blames us? Vielleicht. Maybe. Thank you both for coming today. I'm sure it would have meant so much to Emily. She meant so much to us. Yeah. Christina, I was wondering if you could do something for me. Of course. The pendant Emily wore, it was one my mother gave to me. I wanted to be sure it was safe. I can't face going back there. Of course. I was just wondering. I will get it. I'll make you cry. <laughs>
15th of May. Now that the clinic is closing, I'm going to have to see one of the counsellors privately. Her name is Dominique. She sees people at home in the town. I'm glad to leave. There's something quite dark about this place, and I just feel pity for some of the people I've met. The school said I can take as much time as I need to recover from this, but I don't believe them. I can't afford to lose that job. I'm pretending that I'm better than I am. I just can't shake off that feeling of shadows following me. I feel in danger. As though my life's going to end. I tell people that I'm okay, but when I close my eyes, all I see is black clouds around me. I just feel so empty inside. How much longer will I have to wear this mask? First of May. I'm so scared. I found out something about the girl who went missing from the clinic. I don't want to believe it. I can't write it down. Ja, das, das ist halt wieder das, wo ich sage, dass wo da, wo es nicht wirklich ähm, äh, ja, wo der Guide, den ich benutze, nicht mehr wirklich mit dem übereinstimmt, was hier im Game ist. Also entweder ist der Guide nicht sowieso von Anfang an nicht korrekt gewesen, oder es hat sich vielleicht auch nochmal was geändert. Also seit ich, ich habe zwar ähm, eine Weile nicht gespielt, bis auf, also beziehungsweise das letzte Mal, als ich das letzte Mal nochmal vorgekramt habe, da war es auch schon wieder eine Weile her. Habe aber immer bei Steam gesehen, dass es zwischendurch ähm, geupdatet wird. Und hier gab es jetzt nur die... Oh, go for one. Nee, shit. Mm. Shit, 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 shit. Nee, ich wollte für go for a drink gehen. Nee, das war falsch. Ach, hätte ich nur nicht so viel gelabert. Ähm. Mal gucken, Resume, wo es wo es aufhört. Müssen wir uns nochmal schnell durchskippen. Ne, weil das eben, die ist die Funktion nicht Read More, sondern hier Look at the Photo. Ähm, und das macht es halt irgendwie automatisch, wenn man halt eben mehr liest. Deswegen kann sein, dass ich da irgendwie was... Press tab. Okay. Not recently was here. Months. Maybe. Forget it, leave. Genau, das war das. We read more. Go for a drink. Das war jetzt das, was ich hier anders machen musste. Ich überspringe das hier, weil ähm, das gab neulich Probleme auf YouTube wegen äh, Content-ID-Beschwerde. Das ist zwar so ein bisschen drauf, aber mal gucken. Ich meine, ich könnte jetzt alles durchskippen und jetzt in, was weiß ich, fünf Minuten mal ein neues Ende haben. Aber ähm, es ist immer noch mal wert, sich alles noch mal anzusehen, um dann auch wirklich zu sehen, 
was sich verändert hat. Weil neulich war das halt auch sehr interessant. Ich habe es jetzt schon ein paar Mal gespielt. Zwar nicht immer mit einem verschiedenen Ende. Aber, ähm... Ja, es ist halt eben so, unheimlich viele Nuancen sind hier möglich, dass wenn du nur so ein bisschen was anders machst, kriegst du wieder eine andere Szene zu sehen. Und... Wie wir neulich ja mitgekriegt haben, oder gesehen haben am Schluss, es sind ja immer noch so viele Szenen drin, die ich noch gar nicht gesehen habe. Und... Ähm, da bin ich halt auch am überlegen, ob ich auch nachdem ich das letzte Ende habe... Dann gucken, was noch für Trophies übrig sind, weil das muss ja dann äh, hoffentlich dann einen Spielweg ergeben, äh, wenn ich die noch nicht gemachten Trophies mache, wo ich dann die Szenen sehen werde, die mir noch fehlen. You're not who I was expecting. Um, Christina? Of course. Why don't you come in? Why don't we start with why you're here? I'm sorry, Dominique, I'm not here to be a patient. I just wanted to ask you a few questions. I call the people who come to see me, Christina. Clients. Patients. Sounds as if you're not getting out of here. <laughs> um, I just don't need any help like that. Okay. What do you want to talk about? My friend Emily died recently. Yes, I heard about that. I'm sorry you've had to have that experience. It must be very troubling for you. She mentioned you in a journal that she kept? I'm sure she did. I encouraged her to keep a diary of her treatment. Please, I really need some answers. Maybe it would be better if we talk about your feelings about this, you could tell me nope. what's troubling you. You must leave her Emily Rain. Um, not like this. It would be more helpful if you could uh, be in a more relaxed state of mind. <laughs> what? Close your eyes and listen carefully to my voice. I want 
you to go to your deeper place, way down inside of you. Think of your calm, safe place. Go there in your mind. That's good, Christina. As you go deeper into the woods, deeper you go into yourself. I look in the mirror and I just and I hate myself. I feel exhausted. <laughs> scared you recently. I saw a ghost. Do you believe in ghosts? Yes. It's all right. Aber im letzten Mal anders beantwortet, haben wir glaube ich nein gesagt in, der anderen, in dem anderen Durchlauf. Figment of our imaginations. Representations of our anxieties. And guilt. And why would I see one? Our minds see what they want us to see. Do you believe in the afterlife? Yes. Do you believe in carrying on when everything else looks hopeless? Yes. Tell me about your relationship with your parents. Oh, I'm sorry, I'm going to have to get that. It's a prearranged call from one of my clients. Please, wait here. I shouldn't be long. Reste calme. Voilà, je suis là, je vous écoute. Non, 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 non. Il ne faut surtout pas faire ça. Vous avez tellement bien travaillé la dernière fois. Très bien, voilà. Peut-être plus tard, après.
Stimmt, weil das habe ich nur gesehen, das ist eine, eine Trophy, wo einem der Geist quasi irgendwann später noch hilft. Und ich denke, wenn ich da einen Weg verfolge, äh, um diese Trophy zu kriegen, müsste ich eigentlich einiges an Szenen sehen, äh, die ich bisher noch nicht hatte. ist jetzt auch panisch, aber ich glaube, ich wäre da echt aus der Haut rausgehüpft. Äh, wenn ich da irgendwas gegriffen und in die in den Schrank gezogen hätte. I'm sorry, I was just trying to find a bathroom. Of course. I should have shown you where it was. What was I thinking? Thank you. Thank you for your help. Not at all. You're an interesting girl, Christina. I hope you find the answers you're looking for. Do speak to Reverend Peter at the church. I'm sure he can help you with this. Ja, weil je nachdem, welche Antworten du gibst, sagt er dem einmal, du sollst zu Alexander gehen. Oder halt eben zum, äh, zum Reverend. Wenn zu Alexander kommen wir dann glaube ich später noch hin. Aber ja, das fehlte ja letztes Mal dann komplett. Also der äh, das Gespräch mit Reverend äh, Peter. Und in der anderen Spielvariation war hier auch ein Passwort. Auf, äh, auf dem, äh, ach sag mal, auf dem Video. Und gut, wir, wir haben ja auch nicht die, in dem Spielverlauf auch nicht die Sitzung mit ähm, Emily gesehen, sondern, ich, wie heißt wie heißt die, Sarah? Ne? Die, die, die Tierärztin, ne? ne? Ich müsste mal nachgucken, ich, aber ich glaube Sarah. Reverend Peter. Peter, please. It's Christina, isn't it? How can I be of help? There are a few things I wanted to ask you. Well, after a bereavement, people often want answers. About Emily. I just wanted to better understand what happened. Friends and family have all sorts of feelings after an event like this. Uh, uh, guilt is, is very common. I can understand that. 
No, this was something else. Yes? Maybe it has something to do with the story of Agnes. Agnes? It's a local legend. It dates back to the 18th century. She was a maid who worked in the Lord's estate. Her parents brought her over from Sweden when they came to work here. The story goes that she had an affair with the Lord. When she fell pregnant, he was he was horrified that she wanted to legitimize the relationship. It was all very different back then, of course. So what did she do? Well, when she refused to back down, he threw her out. It was very cruel. Her parents went around for her, and, and as a single pregnant woman back then, you're your choices were, were very limited. Out of options and without any hope, she threw herself into the lake on the Lord's estate, drowned herself and the unborn child. And that's where the ghost stories come from. Thanks, Sam. Bye. Not exactly. It's said that she cursed the area with her death. And that her spirit returns to taunt young women into taking their own lives. <laughs> it's all nonsense, of course. I guess Emily believed it. Because she really seemed to think she was being haunted. It doesn't help that Alexander keeps talking about it. He's the Lord's descendant. Okay, jetzt kommen wir zu Alexander auf diesem Wege. Ja. <coughs> the estates had the same family and for hundreds of years. I wouldn't recommend talking to him about this. It's not the kind of thing you want to hear when you've just lost a friend in the way that you have. It can be a little bit grumpy too. Ich Hello, Alexander? Yes, what do you want? I believe I met a colleague of yours today, Dominique. She mentioned to me that you worked at the clinic. I was hoping I could ask you some questions. Very well, come in. Thank you. This is my friend Emily. She passed away recently. Yes. I was at the clinic when your friend was there, but purely in an advisory capacity. I uh, couldn't comment on her treatment. Why did the clinic close? Yeah. A series of patient disappearances, suicides. Over the years, it led to its closure. I spoke to the vicar, and he told me the story of Agnes. That man's a fool. He believes in God, but doubts the existence of evil. Ridiculous. So you believe there's some truth in this curse? Oh, yes. This house has been under dark clouds for hundreds of years. Ever since my ancestor foolishly impregnated that stupid maid. Have you seen her? Of course. She haunted this house for years, burning the life out of anybody who lived under its roof. Yeah, the good reverend hasn't told you the full story, has he? 
my ancestor was an arrogant man. He was also stupid. A man in his position should never have gone near one of his domestic staff. I mean, a maid, for goodness sake. I suppose her being Swedish must have added an air of exoticism. Of course, the inevitable happened. Usually these things are handled discreetly, but for some reason she thought he would acknowledge her as the father of her child. A preposterous idea back then. She had to leave, of course. The other staff turned their backs on her. Nobody in the village would help. <laughs> Quite alone, with no family to turn to, she was left with almost no choice. They say that a soul that dies in a state of rage leaves a curse. Well, Agnes cursed us all that day. So people believe these deaths were because of her? Records in this house were very carefully kept. Particularly so on an estate so heavily reliant on agriculture. The phases of the moon were noted. Agnes's death was remarked on at the time because of the blood moon that appeared in the sky on the night of her death. A lunar eclipse. Indeed. Two years on and Agnes was barely remembered until the next blood moon appeared in the sky. That night, a maid in the house swore she'd seen Agnes on the stairs, whispering to her. The days went on, and she became more and more hysterical, claiming she heard Agnes speaking to her wherever she went. morning, the estate steward found the maid hanging from a tree. After that, we grew to fear the appearance of a blood moon. Even now? Let me show you something. Ah. 
out there used to be the outbuildings that the servants lived in. What happened? I had it burned to the ground. When one of the servants started complaining about a woman who could be seen in the building at night, I finally had enough. So you set it on fire? Fire was the only way to drive her out. The vicar's predecessor was very helpful in this matter. He was a far more enlightened man. Did she ever come back? I had the grounds of the house lined with salt. She never returned. But has she been seen in the village? Oh, yeah. By the lake where she died. I really don't recommend you go there. Look, I hope you find your answers. But if I were you, I'd leave this accursed place. Excuse me, do you know where the old clinic is? You mean the asylum? Yeah, it used to be mental health. Yeah, that's it. The old mental place. Turn it into houses now. Follow the road up half a mile and turn right. Thanks. Yeah. You watch yourself up there. Pretty girl like you. All sorts of weirdos hanging about that place. Yeah, thank you. The mental people go about there sometimes. Watch your step. Not that I'm prejudiced or anything. Anybody here? Schauen wir mal nach links.
Ich habe genug gesehen. Get What's your me? game? You shouldn't be here. This is a close sight. There's someone in there. They were following me. Oh, there's always weirdos hanging about this place. It's bloody dangerous. <laughs> this is something different. There was someone behind me. I, s I swear, I swear. Well, we aren't there now. What did you think you were doing, wandering about like that? I found a patient here. I just wanted to see it for myself. I don't think so. Well, this place has been closed more than 20 years. No, she was here two years ago. This place was closed up after the fire broke out on the ward. They moved all the mental stuff to some other place. Ja, steht mal einmal auf und dann sitzt man nie wieder bequem. I see you didn't take my advice. That is unfortunate. I'm sorry. I just... I had to know if you know who this is. Yes. This is Lucy. Unfortunate girl went missing from here a few years ago now. Three, to be precise. Do you know why? I have no idea. You could try talking to her father, Matthew. He still lives in the village, but I really wouldn't advise it. Why not? It left him in a certain fragile state. He lives on his own now. Thank you. <coughs> Stay away from this. 
No good can come of it. Your friend is gone. There's nothing you can do about that. I just need to know the truth. There are some answers you should not be looking for, Christina. This is so awkward. Hello, Matthew? It is. And what can I do for you? Um, we were wondering if we could talk to you about your daughter. Oh. Well, I suppose you'd better come in then. Our friend recently passed away. And we felt that it might have something to do with what happened to your daughter. Oh, well, I'm sorry to hear about your friend, but I can't see what it would have to do with Lucy. Our friend Emily had an interest in what happened to your daughter. She had a photo of her. Why would she be interested in someone who ran away from home? Well, we don't know. But we were hoping that you could maybe help us. Well, I can certainly try. Did she talk about anything strange before she ran away? No. Nothing I can think of. Probably just a coincidence. My friend's sister actually ran away from home. She was gone a year before she got back in contact with her parents. So there's always hope. Well, I do wonder when she'll get back in touch. It's so very difficult not knowing. I can just imagine. Listen, is there anything I can do to help? Have you never thought that maybe she's not coming back? than that bloody vicar. She is coming back. She's fine. I don't think that's what she meant. Look, I want both of you out of my house now. That could have gone better. Go on, say it. What, that sometimes it's better to let me do the talking? <laughs> yeah. 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 yeah, you managed to get a lonely guy to chuck two women out of his house. <laughs> Quite an achievement. <laughs> Shut up. Okay. Yeah. Got an idea. Hi. Sorry, I thought I should come and apologize for my friend's behavior. Do you mind if I come back in? Look, I'm sorry I probably overreacted, but uh, uh, yeah, it's been a terrible time for me. Uh, I mean, if you can imagine, uh, uh, I have to say my wife has probably made things worse. She's constantly at me for, for support, uh, financial. Ich glaube, hier sollten wir nach den, nach den Schränken gucken. Äh, Chest of Doors war es, glaube ich, jetzt laut Guide.
Ja, die können wir auch. believe we just did that. I hope you found something. I think I did. I thought we were never going to get out of there. Did you smell the drink on him? No. Poor guy. Do you think this is the lake she was talking about? That's the only one in Alexander's estate. So it must be the one she drowned herself in. So is this where she's supposed to have drowned? Can you kill yourself and your child? Do you think we should be doing this? I just want to know what Emily was thinking. Why she would do it. Do you remember what she said in her note? Don't follow me where I'm going. I know. What if she meant this? I'm gonna take a look around, see if I can find that orchard that Lucy mentioned in her diary. It's got to be near here somewhere. I'm not going anywhere. Wer flüstert denn da? Charlotte, come on. There's a pathway through the trees.
Maybe it's the clinic Emily went to. Ugh. Give me the creeps. Let's not stay here too long. I don't really know. Maybe let's look around the back. Maybe this is a way in. You think this is a good idea? Ich wusste nicht mehr genau. Ich weiß, dass ich wusste, dass wir hier Charlotte? sie finden, aber ich wusste nicht mehr, wo hier. und wie und was genau war zu sehen kriegen. Das habe ich jetzt nicht vergessen. Charlotte? Ich wollte es vielleicht auch nicht mehr wissen. Ich glaube, wir sollen uns unten umsehen, ne? Look around downstairs, genau.
Charlotte. Charlotte. Charlotte, if you're there, bloody come out. Charlotte, please come out. Who are you? Da weiß ich noch, dass ich da beim ersten Mal glaube ich gut erschrocken bin.
Charlotte, I've had a few drinks, so forgive me if this is total nonsense when you wake up in the morning and hear it. I just can't believe she's gone sometimes. I don't know if you feel like this. Sometimes I think drinking will make me forget, but it has the opposite effect. And I just feel like everything that's happened since has been some sort of twisted nightmare, and you're the only one that can understand. Anyway, call me back, and we'll talk about it. Das hatte ich jetzt noch nicht, dass es neu, weil auch eine Trophy aufgepoppt ist. Darauf lief soll es ja auch rauslaufen, dass das äh, auf das unfinished Ende. Weil auch hier sind wir nicht beim Psychologen rausgekommen. Hier hat zwar schon ähm, Christina mehr akzeptiert und mehr äh, ist, ist der Sache schon mehr nachgegangen als bei dem letzten, wo äh, komplett, äh, komplett, sorry, äh, genau unfertig. Es gab noch so viel mehr zum herausfinden. Also die beiden Trophies, also die andere Trophy wusste ich gar nicht, dass ich auf dem Weg erreiche. Aber unfertig, beziehungsweise, äh, ach wie heißt es hier? Unfinished, genau. Aber es scheint wohl nur so zu sein, dass wir auf dem auf dem Paar äh, Pfad, wo ähm, äh, Christina sich klar darüber ist, was passiert ist, eigentlich nur erfahren, was wirklich los war und auf diesem Endending. Da fehlen uns aber auch immer noch so ein paar Bruchstücke, aber äh, da kommen wir beim Psychologen raus. Und das war das letzte Ende. Ende 4 von 4. Also geschafft, aber es fehlen uns noch, also mir noch sehr, sehr viele Szenen. Ich habe erst 447 von 569 gesehen. Also das ist eine Menge, was es hier noch, was es hier noch zu sehen gibt. Ich guck mal, äh, was mir noch an Trophies fehlt und äh, mit welchen Spieldurchläufen ich die erreichen kann. Weil äh, ich habe so das Gefühl, auch wenn ich eine Ahnung habe, was passiert ist, dass es da noch sehr viel mehr zu entdecken gibt. Und eigentlich sollte das ja mein letztes Playthrough sein. Aber ich muss mal gucken, wann war demnächst mal nochmal an so einem Abend wie heute, wo äh, ja, ich nicht äh, wirklich viel machen kann, weil ich nicht ganz so fit bin. Aber äh, ich möchte zwar gerne auch nochmal ein neues Game von Wales Interactive anfangen. Aber ich denke, bei über 100 äh, noch nicht gesehenen Szenen haben wir hier noch, noch lange nicht ra alles rausgeholt. Aber wie eben schon gesagt, man kommt wohl wirklich nur auf diesem Clear und bei dem ähm, End-Ending wohl darauf raus, was, ähm, was äh, hier wohl äh, passiert ist, beziehungsweise beim Psychologen und erfährt darauf, dass man es man eigentlich gesehen hat, äh, Spoiler für die, die es noch nicht wissen, eigentlich ein Bewältigungsmechanismus von Christina ist, um äh, das halt eben... Äh, ja, zu verarbeiten oder zu verdrängen, was halt wirklich passiert ist. Aber ja, wie gesagt, Denial ist immer noch höher als Acceptance und ich glaube, du musst ein bisschen höher auf Acceptance sein als Denial, damit du erfährst, äh, dass du eigentlich hier diese Geschichte, die du jetzt siehst, eigentlich beim äh, Psycholo Psychologen durch, ähm, durchläufst. Und äh, der mit dir halt eben äh, diesen Bewältigungsmechanismus verarbeitet und interpretiert. Und dir dann aufzeigt, was wirklich passiert ist. 
Aber so weit sind wir in den letzten beiden nicht gekommen. Also wie gesagt, da kommt man wirklich wohl nur über das Clear Ending und über das End Ending raus. Und das End Ending kann man wohl wahrscheinlich auch über beide Wege erreichen. Also man kann ja einmal so dieses äh, kriminal serienkiller geschichte spielen und dann halt eben hier so dieses Okkulte. Ähm und je nachdem, wie man es halt eben auch spielt, ergeben sich halt eben auch zwangsläufig halt eben auch Plotholes. Aber ich denke, die sind gewollt, um halt eben dich dazu zu bringen, eben mehrere Spieldurchläufe zu machen, die's, die das Game auf alle Fälle wert sind. Und, ähm, ja, die das Game auf alle Fälle wert ist. Und, äh, ja, die dann halt eben auch dein, dein Verständnis um die ganze Sache, äh, steigern. Wichtige Themen drin, aber halt eben auch sehr, sehr schwierige Themen. Und man sollte da die Inhaltswarnung an, am Anfang ernst nehmen, wenn...